昨晚做的什么梦？太早起来，你起床了吗？我起来了，你进来吧。嗯我今天不出门了，大小姐。昨晚您睡着了之后，田小姐打电话来过，再三强调，请您今天务必去公司一趟，要和河岛商店 MV 拍摄的计划。嗯。我总感觉我妈在暗中看着我，不然她怎么知道我回渔村啊？也不是没有这个可能，没准她很快会来找你。嗯。我刚还差一个呢。是吗？我再回去拿一个。说好了。在这儿哦，我在这儿工作，我之后就会成为田总的助理。请各位来参加发布会的媒体朋友们，里面请，谢谢大家。里面请。好好啊。你们也先进去吧，这里我来处理，你留下。月，你放心。欺负你的人，哥绝对不会放过你。走吧。不要 VS 大小姐，祖国这还不算。仙女院吃素十天，真他妈是仙的。这是惊动物吗？好想看啊！从来没想过。你俩的这个视频最近全网都在热议，我们团队做了数据分析，如果你俩的热度再持续一阵，就会完全盖过扇耳光视频的负面影响。所以现在最好的方式就是，你们继续营业吧，直到黑料的风波完全消失。不行。为什么不行啊？你们只需要做的事情呢，就是维持现状。你继续做你的大小姐，你呢，就继续尽你保镖的职责。我们顶多是会从一些侧拍的角度发一些你们的日常 vlog， 是完全不会影响到你们的正常生活的
，陆金言，你不答应，其实是因为你有不可告人的秘密吧？许西西作为公众人物，你作为他的贴身保镖。根本就不存在不被曝光的可能性，所以你拒绝我的理由不成立，除非你喜欢许西西，你怕镜头放大你的一举一动，让你喜欢他的这个秘密无处藏匿。干我们这行的，有三大基本原则：无条件保护雇主的安全，无条件听从雇主的命令，以及。不能与雇主产生私人情感。我会拒绝你的提议，是因为我们这个行业不适合过度曝光，以免影响保护工作。我也觉得还是算了吧。我和陆金岩炒作的事儿，我觉得不太合适，还得麻烦你们两个想想别的办法。之前书房的事情，对不起。我接受，我相信你没有恶意。还有刚才我会拒绝，是因为我们身份敏感，不适合过度曝光。黑料舆论的事情，田小姐会想办法的。你也不必太费心思。等到黑料舆论都平息了，我们再去找你的母亲。谢谢，我也是这么想的你们之前说的恋爱综艺，我还以为是开玩笑的。之前是玩笑，现在是真的。这个决定是公司开会上下一致通过的。现在这个男主呢，也已经答应能够配合营业了。嗯。看来我没有理由拒绝你们了。虽然都是剧本，但还是要顾及一下新营业对象的感受。所以要麻烦你的这位旧人稍稍注意一下，别跟得太紧，以免影响网友课堂。谢谢。嗯。徐老师，我是张景川，第一次参加综艺，还请徐老师做个关照。哦，我也是第一次，一起加油。哎，一个小小的请求，希望不会太唐突。您说。大家都是同龄人嘛，以后你可以叫我景川。我呢，就喊你，西西。嗯。我看过你保护西西的视频，太羡慕你的身手了。改天，一定要向你讨教两招。我们到了。嗯。那我们一会儿见了，谢谢。嗯，一会儿见。
谢谢。谢谢。你好。啊，没事了。我们这个剧综联动啊，是这档节目跟其他恋综最大的区别。综艺录制和短剧拍摄会穿插进行。我们对嘉宾最大的要求啊，就是要投入。哎，互相要甜，就像真情一样。如果你要是觉得不舒服的话，就跟着我的节奏吧，我带。按台本的话，我没问题。哈喽，我是你今天的约会对象，我叫张景川。你好，我是许西西。哎，小心！哎，西西啊，我们拍的是恋综，不是动作片。你让你的保镖稍微不要这么敬业，行吗？没关系，导演，我正好想换一个打招呼的方式，你再来一遍吧。再来一遍。我没事。你还好吗？嗯，还行。刚才谢谢你啊。哎，你可别着急谢我，一会儿要把你摔了，你得怪我这当老师的。我们往这边练练。嗯。你先听我说啊。嗯。你的重心要低一点。啊。嗯。这样。哎，往这儿走。哎。可以吗？可以，可以，可以，比刚才好多了，是吧？嗯、哎，景川，我有点饿了，我们要不要去找个地方吃东西？哦、呃，好啊，赶紧坐一下。好。哎呀，谢谢。啊，帮你把鞋脱了吧。啊，不用不用，我自己来就好。徐西西小姐，你敢不敢给我一个装绅士的机会？你这样我很尴尬呀。我怕。明天我就要上新闻头条，标题是“大小姐让某当红小生跪地换鞋，滚出娱乐圈”。哎，你小心点，我帮你脱吧。哦，我自己来就好。好，感谢各位，今天我们成功了。辛苦了大家，辛苦了导演，谢谢，辛苦了大家，谢谢。明天那个短剧，导演说想让咱们今天晚上抽空对一下剧本，九点半，时间 OK 吗 ？OK 的。啊、嗯哦，我车到了，我就先走了。哎，谢谢。这雨越下越大了，我拿伞送你。哎，伞给我。那晚上见，谢谢。哎，这个保安还真是碍事儿，还是得想个办法跟他单独见面。你刚才是故意的吧？不是
这个是界外，不是真文。工作内容我无权干涉，但是如果可以的话，我需要知道你们具体排练的内容和设计的场景。好，提前做安防工作，也行。我正好也熟悉熟悉台本，到时候好跟张老师搭戏。我跟你讲啊，教室业内，张景川、许西西，他从身后抱住他，温热的气息似有若无的拂过他白皙的后颈。他轻轻的转过身，男主把女主拉到身边，还没来得及开口，便已吻住了唇。两个人在这样昏暗的灯光下，忘我的拥吻着。怎么样？你有什么工作需要做的吗？找相关部门举报。剧情有伤风化，陆静言，你这样会让我觉得你在吃醋。没有。你这，是我呀。姐，你睡了吗？我来找你对剧本，是这样对戏吗？嗯，那你还要继续吗？嗯，那就不需要外甥了吧？嗯，西西，睡了吗？张老师，哎，我不太舒服，先休息了。啊、哦，没事，那你就早点休息吧。哎，对了，要是还是不舒服的话，记得发信息给我。好的，谢谢。分明天几点半出发？怎么了？我想去个地方。No Where? 
you were asking about Britain. Yes, yes, that was a man who said, I wasn't Britain. Hello 所以陆静言这都是因为你喜欢他所以你有什么想问我的吗跟着去。我们去那边躲躲。安月，刚刚在电影院的时候，你问我为什么进入徐家，其实我可以变很多答案回答你。但是最后我放弃了。为什么？因为我不想欺骗你。我现在在做的事，就像在黑夜中前行，而你就像照亮我的这束光。不要
，等你想说的时候再说。如果我是照亮你的光，许茜茜呢？她是你的什么？我从来没有把你当成徐茜茜的替身。那你对他？我从来没有喜欢过徐茜茜。睡过觉了？车里居然有个鬼市、啊。鬼市？嗯，就是不开灯的集市。可好玩了！哎，唐人，来看看老王的唐人。这个还挺有意思。来来来来来，来看看，来看这唐人。喜欢什么样的？嗯，我想要个星星。老板，一个星星。好。看看这。你的星星，给，谢谢，谢谢，不客气。哎，你看这个。很漂亮的，买一个吧。我们到那边看看。哇，远古手机，挺复古的。哎，你看那个，你看这个，这个怎么做的呀？糖都要化了，你怎么不吃啊？呀，我们都还没来得及送，就化。送我的？刚刚你不是说你害怕没有光吗？我就想玩个浪漫的，一会儿再走回那条小黑巷子的时候，送一束星光给你。你的星光，我收到了。别人家的孩子有的，你也有。谢谢。尝尝吧。好吃吗？嗯。我也尝尝什么情况？什么情况？对不起，导演，对不起，对不起，我们再做一个，再做一个。来，再来一遍，再帮我们做一下。再来一遍啊！哇！啊
好厉害啊！再来一遍。这边好玩吗？棉花糖好吃吗？你尝尝不就知道了怎么了吗？你想到什么？一个小哥哥，也是我小时候唯一陪伴过我的人。就是你刚才在车上说的那个，幸好。嗯，我小的时候一直生活在渔船上，也没有朋友，更不知道外面的世界长什么样。直到我在这儿遇到了他，他用他的方式，让我知道了全世界。那也是我第一次知道，原来外面的世界这么美好。从此以后，我就在这儿等他再次出现。这也没什么好惦记吧？不就是一个手机可以处理好的事情吗？人家才没你想的那么俗套呢。那你说你这个不俗的人有来找你吗？还是说他就在这里？你等下跟他叙旧啊。小朋友，你怎么一个人待在这里啊？我我在等我妈妈。你们下一个地方准备去哪？哥哥，你能陪我坐一会儿吗？我刚刚听了一个很恐怖的故事，我有点害怕。好吧。嗯。喝吧，这个东西好好喝啊！你之前从来没喝过可乐？这是我第一次下船。你妈妈是海员啊，那你很幸福啊，可以坐着船环游世界，去看悉尼歌剧院和伦敦塔。没有的。我能看到的就只有大海。
，你也是除了妈妈之外第一个跟我说话的人。哥哥现在就带你去环游世界。嗯，快来啊！这就是悉尼歌剧院，有很多厉害的艺术家会在这里演出，表演歌剧。那我以后也要在这里唱歌，唱庭外，舞蹈边，芳草碧连天。哥哥，你也一起来呀！芳草碧连天，晚风。他就是用这种方式，让我知道了悉尼歌剧院。他还问我，除了除了悉尼歌剧院，你还想你还想去哪里？长城。长城。故宫。还是月球。对不起，我失约了。那你后来有想过，他在找我吗？有。当时我爸爸告诉我，到了这里之后，他要找一个朋友，那个人应该就是你妈。后来他们因为担心我看到了什么，就出去说。从那之后，我就再也没有来过这里这个理由勉强接受。我以后不会再失约了。雨村不安全，你这段时间就先住我这里吧。嗯，都住酒店了。嗯，免得徐永玉查到我的真实身份。那我可以随便看看吗？
，是吧？好啊。什么时候买的？这些是田穗帮你准备的，他怕你没有换洗衣服，所以提前帮你准备了一些衣服，还有换洗用具。田穗这个人平时刀子嘴豆腐心，看起来不太好接触，其实还挺贴心的。你笑什么？没有，我只是觉得你说的对，是蛮贴心的。我去洗漱。那，你早点休息。我睡沙发。嗯，那，晚安。那，晚安。我帮你弄被子。我忘了，我来那个了我去给你泡红糖水。
行了。嗯，早餐已经准备好了，你起来之后可以去吃。我等一下要去学校，你放心，我会乖乖在家，不暴露身份的。等我们查到真相之后，把海火坝的人绳之以法，就离开这里去过我们想要的生活。夕阳常有，共享之人难得你回来了，对不起，我回来晚了。没关系，你又不是故意的。时间不早了，早点休息吧。我不想再陪着他玩这场游戏了。我今天一整天都没有看到你，我很想你。明明在我眼前站着一个跟你长得一模一样的人。但是我很确定那个人不是你，我情不自禁的在想，你在哪儿？你在干嘛？安不安全？我们再忍忍，好不容易查到现在，不能这样前功尽弃了。他跟我长得一模一样。如果我们两个刻意伪装，你会不会分辨不出来？你会不会也这样？你过两天就要过生日了。我们再去那个老电影院看场电影吧。Everyone. 
他跟我长得一模一样。如果我们两个可以伪装，你会不会分辨不出来？你会不会也这样？不会。你过两天就要过生日了，我们再去那个老电影院看场电影吧。等我们查到真相之后，把害我爸的人绳之以法，就离开这里，过我们想要的生活。我们也给你办一场生日派对，肯定比他们那个有意思。我和陆静言说好了，生日那天我跟他单独过。
，安云，生日快乐！婚娶的愿望真的实现了。我不要你的对不起。天黑了，进去吧。等等。不是天黑了，而是星星亮了。你爸爸和我妈妈变成了天上的星星，他们会一直陪伴和守护我们的。他做的一切都是为了我，我知道，他也想成为我的骄傲
了。行哈、啊，走吧。别拉东西啊。嗯，还是，还是钻石，我都还挺好看的，我觉得是。吃点点，我我觉得出去买点喝的吧。好啊。我过去经常反复做着同一个噩梦，所过之处全是废墟，如沐都是灰烬，困在了战地里的冗长黑夜里走不出去，直到我在黑夜里遇见了光，在光里遇见了你。从此，为你逆光奔赴，至死方休。安月，嫁给我。那我要你陪我逛夜市，陪我看电影，还要陪我环游全世界。我要你一直一直都陪着。好。